যেরকম ভাবে কাজ করে যদি তার মাঝখানে হয়তো কোথাও গিয়ে একটা গ্যাপ পাচ্ছো আর যেই গ্যাপে আমরা অনেকগুলো ভিডিও দেখতে পাচ্ছি সবাই এটা এটা কাজ আস্ক হার তুমি যে কোন তুমি যেটা তাই বলো হ্যাঁ কারণ নিজের প্রশংসা শুনতে ভালো লাগে এডুকেশন করো হোক প্ল্যান এটা কাজ কোথা থেকে বলবো গান বাজনা আমরা এমনি করতাম আর দেই দেই করে নাচাটাও এবারে যথেষ্ট হতো কিন্তু এই ব্যাপারগুলোকে এক জায়গায় করে এটা যে একটা মনোরঞ্জনের বিষয় হয়ে উঠতে পারে এই আইডিয়াটা পুরোটাই মানসিক একদম মানে প্রথমে সাপোর্টও করেনি এই কথাটা আমাকে আজীবন শোনাবে না আমি একটু আমি ঘাবড়ে গেছিলাম যে নিজেরা এমনি বসে বসে জ্যাং জ্যাং করে গান গাইছি তুই একটু হাত পা নাড়ছিস ওটা আবার ভিডিও করব তারপরে দেব মানে আমি একটু মানে সোশ্যালি একটু মানে আমার ফেসবুক টেসবুকেও দেখা যায় আমি খুব একটা অ্যাক্টিভ না তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি একটু শেখি হয়েছিল কিন্তু তারপরে যখন আস্তে আস্তে ভিউজ বাড়তে শুরু করলো এবং ইত্যাদি তো এখন তো ধরুন আমার কপালে যে কি কি নাচছে রোজ শুনতে হয় একবার করে আমাকে যে দেখেছ সবাই বলছে আমাদের কাজের ফাঁকের ভিডিওগুলো কত সুন্দর কিন্তু শুধু তুমি আমাকে সাপোর্ট করনি খুবই ভালো আগামী এক বছর আরো যত যত এরকম কি বলবো অডিশন দেবো মানসিক সাথে আমার ধারণা এই প্রশ্নটাও আসবে কারণ আপনারা সবাই দেখছেন আমাদেরকে আপনারাই এই প্রশ্নটা করবার মতন যোগ্য করেছেন এবং উত্তরের সময় এটাই হবে শুধু যে দর্শকরা দেখছে ভিউজ বাড়ছে সেটা তো আমাদের আমাদেরও কোথাও গিয়ে পপুলারিটিটা বাড়ছে লোকে দেখছে বাংলাদেশি অডিয়েন্স প্রচুর দেখে মানে তো ওটার পাশাপাশি আমার মনে হচ্ছিল এমন কিছু করা হবে যে যেটাতে আমরাও খুব হ্যাপি হব আর একে টিমে নিতে গেলে কেউ মানে ওরকম এমন কিছু করলাম যেটাতে খুব এম্বারেসিং লাগছে এরকম বললে হবে না আর আমিও চাইছি না তাহলে নাচটাও হলো নিজের মনের আনন্দটাও হলো গানটাও হলো একটা ক্রিয়েটিভ দিক থেকে একটা স্যাটিসফাই হওয়া যায় তো এই জিনিসটা আমারই সিলেকটিভ চয়েসের জন্য যে আমাকে কি মুখ শুনতে হচ্ছে শুধু কি আর ওরা কপালে আমার আরও অনেক দুঃখ আছে কিন্তু হ্যাঁ আমার যেটা খুব ভালো লাগে যে আমরা সব সময় চেষ্টা করি একটা মাঝখানে আসার এবং সেটা আমরা এই ক্ষেত্রেও করতে পেরেছি ও যেভাবে ব্যাপারটাকে ভেবেছিল সেটার সাথে আমরা আমাদের নিজেদের প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশনগুলোকে দিয়ে আর ভিডিওগুলো সত্যি মানে যে পরিমাণ ভিউজ দর্শকদের মধ্যে হচ্ছে আর সবাই কথা বলছে না তো একটা সারপ্রাইজও আসছে আপনাদের জন্য সামনে এবং এবং সেই কারণেই অফারটা আমাদেরকে আজকে ফোন করে করা হয়েছে আমার মনে হচ্ছে কোথাও আমার ভাবনা হ্যাঁ ইয়েস আর মনে হচ্ছে কোথাও গিয়ে আমার ভাবনাটা মানে যখন কোনো কিছু নিজের ব্রেন চাইল্ড বা কিছু বা তখন তখন দর্শকদের ভালো লাগে বা সবারই ভালো লাগে অ্যাপ্রিসিয়েট করে তখন কার না ভালো লাগে না সত্যি কথা এইটা মানে এটা জানি না কিন্তু দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য এবং নিজেদেরও কিছু চর্চা বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা আমি যেরকম গান গাই ওরা যেরকম নাচে ওদের ইন্টারেস্টেজ ওরা নাচে এই পুরো ব্যাপারগুলো তো সিরিয়ালের এই চোদ্দো ঘন্টার শুটিংয়ের মাঝখানে কখনো এরকম চরিত্র নয় মানে কৃষ্ণা কোনোদিন গান গাইবে এটা দেখানোই হয় না উল্টেও পর্ণা গান গাইলে পাশ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ঘরে তো কৃষ্ণা আর অরিজিতার ডিফারেন্সটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাঝে মধ্যে আমি নিজেই গান গিয়ে উঠি এমনি আমার সিঙ্গল ভিডিওসও আমি কিছু পোস্ট করেছিলাম ইনস্টাগ্রামে ওরা ওদের ওর এবং টিজি দুজনেরই নাচে একটা অদ্ভুত আগ্রহ আছে এবং নাক আছে এবং ওরা খুব ফাস্ট লার্নার মানে ওরা স্টেপস দেখে না খুব তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র তুলতে পারে বা ওরা নিজেরা ভাবে যে ওরা এইভাবে ব্যাপারটা করবে আমারও কন্ট্রিবিউশন থাকে সেরকম ভিডিওসও আমাদের আছে 
তো আমরা সব এইবার এই যে একটা চর্চা যেটা কোনো কালে আমরা করতাম কিংবা ভবিষ্যতেও হয়তো এটা কোনো অন্য চরিত্র করতে গিয়ে কাজে লাগবে এই পুরো চর্চাটাকেও বাঁচিয়ে রাখা গেল গান বাজনার মধ্যে থাকলাম ওই তো বই যতটুকু সময় কাজ করি না বসেই থাকি বসে থেকে মানে পাঁচ রকম কথা এরকম বলছি না যে দেখো আমরা আমরা প্রচন্ড গসিপ করতে ভালোবাসি কেন গসিপ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শরীরের জন্য মনের জন্য মনের জন্য তোমরা তো কোনো গসিপ দিচ্ছ না আর আমাদের লাইফে থেকে আমাদের গায় আমাদের তো 14 ঘন্টা এখানেই কেটে যায় হ্যাঁ কেটে যায় বাইরে থেকে গসিপ এনে দাও আমাদের হ্যাঁ তো গসিপ এবং ইত্যাদি প্রকৃতির মাঝখানে এই যে একটা ব্যালেন্স করে নিজেদের চর্চাকেও বাঁচিয়ে রাখা সেটার পুরো প্ল্যানটা যে মানসিক ভেবেছে এবং সেটাকে যে এইভাবে করা গেল এবং আজকে যে এই পরিমাণ আপনারা দেখছেন এবং তার জন্য বারবার আমাদের কাছে এবং আপনারা প্রত্যেকে অনেক শেয়ার করুন আরো শেয়ার করুন মিলিয়ন্স মিলিয়ন্স ভিউজ করেছেন আপনারা আমরা ভীষণ কৃতজ্ঞ আপনাদের সেই দিক থেকে বলতেন মানে কিছু সম্পর্ক হয় না যে মানে হাজার একটা গন্ডগোল থাকতে পারে আমি আর মানুষই খুব ডিফারেন্ট দুটো মানুষ কিন্তু কয়েকটা জায়গা আছে যেটা পুরো ফ্যামিলির মতন মানে ওটা মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই মানে ওর চিড়ে ভাজা প্যাকেট রাখা রয়েছে আমি কখনো জিজ্ঞাসা করবো না যতবার ঘরে ঢুকবো ততবার খাবো বা আমার আমি লিটারেলি আমরা বায়না করি আমরা লিটারেলি মানে সন্ধ্যাবেলা কিছু খেতে ইচ্ছা করছে ভালো এবং হতেই পারে মানে কখনো হয়তো নিজের কাছে টাকা নেই কিংবা আছে কিন্তু আমি ভাবছি যে আমি একটু হিসেব করছি পরিষ্কার বায়না করি হয় ওর কাছে নাহলে টিজির কাছে ওরাও করে যে আজকে আমাকে এটা খাওয়াও তোরা খাবার আমিও খাবাই শুধু এটা নয় মানে একে অপরের কাছে তো বায়না করি একে অপরের তাদের কাছেও বায়না হ্যাঁ সেটা হয়ে যায় একে অপরের তাদের কাছেও বায়না যায় পরিবার করে জমে উঠে পরিবার তো এরকমই হয় পরিবারের রকমই হয় আর ঝগড়া ঝাটি হয় আমি আমার আর মানুষ বোধহয় মাসে 30 দিনের মধ্যে থেকে অন্তত তেরো দিন মুখ দেখা দেখি বন্ধ থাকে কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু কিছু এসে যায় না মানে যখন আমরা কথা বলি না তখনও কিন্তু খাবার দাবার গুলো একই রকম ভাবে খেতে থাকি অস্বীকার <laughs> করছি <laughs> 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 কিছুদিন আগে একটা ছবি নিয়ে ট্রোল করে অসভ্যতা এটা কি বলবো মানে খারাপ লেগেছে যে এইরকম একটা সোসাইটির মধ্যে আমরা রয়েছি যেখানে মানুষ সব কিছুর অ্যাকসেপ্টেন্স নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে এবং সব কিছুই খুব কদর্য চোখে দেখা হয় কিন্তু তেমনি প্রচুর মানুষ এটার অপোজিটে দাঁড়িয়ে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েশন দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এবং এই সমস্ত আজকাল দেখি লক্ষ্য করে যে পার্সোনাল অ্যাটাক যখন করা হয় তখন আমাদের অন্যান্য ফলোয়ার্সরা বা যারা আমাদের অভিনয় গুণগ্রাহী 
তারা নিজেরাই ওইখানে ওই সমস্ত পোস্টগুলো তলায় গিয়ে তাদেরকে মানে যারা ট্রোল করছে তাদেরকে মানে যথেষ্ট প্রতি আক্রমণ করেন তো এটা আমার মনে হয় এটাই আমাদের পাওনা যে এই যে এক বছর ধরে আমরা চরিত্রগুলোকে বজায় রাখলাম আমাদের অভিনয় দিয়ে কিছু মানুষ সত্যি সত্যি পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং তারা কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনও বন্ধু হয়ে উঠলেন এটা করে সেই দিক থেকে আমরা আমার মনে হয় এটা একটা ব্যালেন্সড পরিস্থিতি আর একটা মিশ্র কপাল আমাদের আমরা যখন এন্টারটেনমেন্ট দুনিয়ার সামনে আছি ক্যামেরা আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আমাদেরকে নিয়ে কথা হবে আবার আমাদের কথা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের কাজটাই তার প্রমাণ দেবে আর তো আমাদের কিছুই করণীয় নেই তাদের খারাপ লাগার বিষয় আমার তাতে কিচ্ছু এসে যায় না বিকজ আমি এগুলো নিয়ে না এত বদরই হয় না কে কি ভাববে সেটা তাকেই ভাবতে দেওয়া উচিত আমি তাদেরকে নিয়ে কেন সময় নষ্ট করবো তারা এতটা ইম্পর্টেন্ট নয় আমার লাইফে আমার লাইফে যারা যারা ইম্পর্টেন্ট তারা যদি কখনো আমার যারা ইম্পর্টেন্ট তারা এই ধরনের কথা কখনো এসে আমাকে বলবে না তো আমি আই অনলি কনসেনট্রেট মানে যারা আমার ক্লোজ বাইরের লোক কে কী বললো আমার কিচ্ছু যায় আসে না কারণ সেটা তাদের মানসিকতার পরিচয় আমার না হ্যাঁ এসো হ্যাঁ এসো চলো এই মুহূর্তে গল্পে কি চলছে এবং হিরো তো আবির্ভাব ঘটে গেছে গল্পে হ্যাঁ এবং বাবুর পাঠাও ঠিক হয়ে গেছে মানে বোঝা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে ঠিক হচ্ছে বাবু এবং কৃষ্ণ সেটা নিয়ে খুব খুশি কিন্তু পর্ণা এবং সৃজনের সম্পর্ক কোন দিকে মোর নেয় এবং তার পার্সপেকটিভে দাঁড়িয়ে মানে বাজে দিকে মোর নেয় আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ ঈশাকে নিয়ে আসা হয়েছে সেটা বেশ উঠে পড়ে লেগেছে ঈশার সাথে মোরের সাথে বিয়ে হয়নি তো কি হয়েছে পর্ণাকে দাঁড়াতে হবে এখন ওই একই জিনিস নিয়ে লড়ে যাচ্ছে পর্ণাকে দাঁড়াতে হবে এবার মানে চয়ন আমার যে দেব তার রুচিরার সাথে প্রেম হয়েছে যথারীতি সেইটাও জানতে পেরেছি ঈশা আমাকে জানিয়েছে তো এখন সবাই মিলে চেষ্টা করছি তো ওদের বিয়ে চলে আসা মানে একে পর না দুইয়ে রুচিরা তাহলে তো রক্ষে থাকতে পারে জন্য চেষ্টা চলছে হ্যাঁ কিন্তু না মানে মেজ বউ যদি খুব গাধা হতো তাহলে কি আর মেজ বউ কথা শুনতো হ্যাঁ ওই দুজনে মিলে প্রচুর চেষ্টা চালাচ্ছি এখন আমরা ঠিক আছে তো আপনারা যেভাবে গালাগাল দিয়েছেন ভবিষ্যতেও দিতে থাকুন কিন্তু দেখা বন্ধ করবেন না প্রতিদিন ঠিক আটটায় দেখতে থাকুন থ্যাংক ইউ